لعل أول هجوم على جماعة يهودية سجل في التاريخ هو هجوم المصريين على المعبد اليهودي في جزيرة إفنتاين في القرن الخامس قبل الميلاد وكان هذا الهجوم موجها إلى جماعة وظيفية قتالية عميلة من الجنود المرتزقة التي وطنها فراعنة مصر هناك لحماية حدود مصر الجنوبية ثم انتقل ولاء هؤلاء الجنود إلى الغزاة الفرس ومن ثم فإنه كان هجوما على عملاء الفرس هذا إن أخذنا بالرأي القائل بأنهم كانوا يهودا إذ يميل بعض المؤرخين إلى التشكيك في هذا الرأي وبعد دخول الشرق الأدنى القديم إلى محور الحضارة الهيلينية نشأ وضع جديد في علاقة اليهود بمن حولهم ويجب أن نشير إلى أن الرقعة الجغرافية التي تسمى الآن فلسطين لم تكن مأهولة بالعنصر العبراني فقط إذ كانت المناطق الساحلية مأهولة بالعناصر الفلسفية والفينيقية وغيرها وكانت توجد داخل فلسطين أقوام سامية كثيرة وكان العنصر اليوناني السائد يهيمن على التجارة ويتركز في المدن أما العنصر العبراني اليهودي فكان يعمل بالزراعة وانضمت إلى العنصر التجاري اليوناني قطاعات كبيرة من النخبة اليهودية من كبار ملاك الأراضي وكانت فلسطين محور صراع بين الدولتين البطلمية والسلوقية وكان اليهود أحد العناصر المهمة التي يدور حولها الصراع ويمكن رؤية الهجوم على اليهود في هذه المرحلة باعتباره نتاج هذا المركب التاريخي فسكان المدن من اليونانيين العاملين بالتجارة كانوا يصطدمون بالجماعة العبرانية اليهودية العاملة بالزراعة وكانت الدولة السلوقية في سعيها لدمج فلسطين بمساعدة النخبة اليهودية المتأغرقة تحاول أن تقضي على العبادة القربانية المركزية وعلى الطابع اليهودي في فلسطين وفي الإسكندرية كان السكان اليونانيون يرفضون السماح لليهود بدخول الجيمنازيوم لعدم مشاركتهم في العبادة اليونانية الوثنية وقد ساعد على تصعيد حدة معاداة اليهود في كل الأحوال أن ديانتهم كانت توحيدية تقف ضد عبادة الأصنام وكانت بالتالي ديانة فريدة آنذاك من بعض الأوجه وكان هذا التفرد يفسر من قبل الوثنيين بأنه كره للبشرية خصوصا وأن الطقوس الدينية اليهودية تنسج حول اليهود شبكة كثيفة من العزلة وقد ازدادت معاداة اليهود في بعض المناطق مثل الإسكندرية لأن أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة رحبوا بالغزو الروماني بل وقدموا له يد المساعدة وقد نتج عن الغزو الروماني أن النخبة الهيلينية فقدت موقعها المتميز في المجتمع الأمر الذي جعلها تلقي باللوم على أعضاء الجماعة اليهودية ولذا ظهرت مجموعة من الكتاب الهيلينيين في القرن الأول الميلادي مثل خير مون وليسي ماخوس وآبيون وقد ألف آبيون كتابا من خمسة فصول عن تاريخ مصر يضم جزءا عن اليهود أورد فيه بعض الآراء السائدة عن اليهود في العالم القديم من قبيل أنهم شعب بدوي متجول وأنهم نفوا من مصر لأنهم كانوا مجموعة من المصابين بالبرص الذين دنسوا المعابد المصرية وكان لا بد من التخلص منهم وقد فسرت واقعة الخروج أو الهجرة من مصر على هذا الأساس كما يورد آبيون أن العبرانيين كانوا موالين للملوك الهكسوس الذين أذلوا المصريين ومن ثم تم طردهم عقب طرد الهكسوس فالتجأوا إلى أرض كنعان واحتلوها وفي واقع الأمر فإن هذه الأقاويل تهدف جميعا إلى تقويض فكرة العلاقة الخاصة بين اليهود وفلسطين والشرعية التي تتأسس على مثل هذه العلاقة وقد أضاف آبيون تهما أخرى مثل أن اليهودية تعلم اليهود كره الجنس البشري والعزلة عنه وأنهم يذبحون فردا غير يهودي كل عام ويذوقون أمعاءه وأنهم يعبدون الحمار وإذا انتقلنا إلى روما فإننا سنجد مستويين مختلفين تماما لكره اليهود مستوى السياسة الإمبراطورية ومستوى موقف الأرستقراطية الرومانية من يهود روما أساسا أما الإمبراطورية الرومانية 
فلم تكن تهتم كثيرا بالأخلاق اليهودية أو الدين اليهودي إذ إن اهتمامها كان ينصب على تحقيق السلام الروماني فقط ولذا نجد أن تيتوس الذي هدم الهيكل الثاني لم يعتبر نفسه قط عدوا لليهود بل كانت عشيقته برنيكي أختا لأجريب الثاني ملك اليهود كما حارب في صفوفه جيش يهودي صغير وقد رفض تيتوس أن يحمل لقب تيتوس جوديكوس أي تيتوس هازم اليهود مثلما سمي تيتوس أفريكانوس وتيتوس جرمانيكوس أي هازم الأفارقة والألمان وكان عداء الأرستقراطية لليهود متباينا في دوافعه ولكنه كان على أي حال يعود إلى سببين أساسيين أولا رغبة بعض قطاعات من الأرستقراطية الرومانية في تحقيق مكاسب اقتصادية بالتخلص من منافس قوي مثل اليهود ثانيا كان قطاع كبير من المثقفين الرومان يرون أن إصلاح حال روما لا يتم إلا بالعودة إلى الأصالة وبالتالي انتشار اليهودية يعوق هذا الاتجاه ونجد هجوما على اليهود في كتابات بعض المؤلفين الرومان مثل هورس وشيشرون لكنه لم يصبح هجوما مركزا إلا بعد القرن الأول كما هو الحال في كتابات المؤرخ كورنيليوس الذي ردد بعض أفكار آبايون عن اليهود واليهودية وبين أن تهود الرومان سيؤدي بهم إلى احتقار أسلافهم وإلى رفض وطنهم وآبائهم وذريتهم وإخوتهم ويلاحظ أن السياسة الإمبراطورية الرومانية ركزت اهتمامها على الجانب السياسي والأمني لفلسطين بينما تاسيتوس مثله مثل آبايون يركز على الجانب الأخلاقي لليهودية التي يرى أنها الخطر الحقيقي على الإمبراطورية وقد وجه جوفينا الهجوم على الأجانب اليونانيين والسوريين وكذلك اليهود لتقويضهم دعائم الفضيلة في المجتمع وهو بذلك يتبع نمط آبايون وتاسيتوس نفسه وبرغم الهجوم من قبل آبايون وتاسيتوس وجوفينا على اليهود واليهودية فلا يمكن القول بأن أقوالهم هذه تشكل جزءا من رؤية اليونان أو الرومان للكون إذ ظلت هذه الرؤية وثانية تعددية عالمية تقبل تعدد الآلهة داخل إطار الوحدة الإمبراطورية ولذا وبرغم أحداث الطرد ظل اليهود يتمتعون بحقوقهم ولم يشكلوا مركزية خاصة في نظرة اليونان أو الرومان إلى العالم إذا ما انتقلنا إلى العصور الوسطى في الغرب فإننا نجد أن مفهوم معاداة اليهود أخذ يكتسب معاني ومدلولات جديدة تماما فلم تعد اليهودية دينا توحيديا في تربة وثنية وإنما أصبحت دينا قديما مهزوما في تربة توحيدية يسودها دين جديد منتصر وافق من نفسه يرى أن العهد القديم هو أحد كتبه المقدسة يحمله اليهود دون أن يعو معناه الحقيقي وهو دين كان يرى أن اليهود يلعبون دورا مركزيا في نظرته إلى الكون فهم قتلة الرب ولن تتم عملية الخلاص النهائية إلا بعد اعتناقهم المسيحية أي أنهم يشغلون موقعا مركزيا في البداية والنهاية وكان اليهود من جانبهم يكنون احتقارا عميقا للدين الجديد وينكرون أن المسيح عيسى ابن مريم هو المشيح وقد تبدى الموقف المسيحي في مفهوم الشعب الشاهد وفي جميع التشريعات والمراسيم المسيحية التي تؤكد لليهود حقوقهم وفي ضرورة الحفاظ عليهم وعدم تنصيرهم بالقوة مع الإبقاء عليهم في وضع هامشي كشعب شاهد على أن الكنيسة على حق فهم يحملون الكتاب المقدس الذي يتنبأ بمقدم المسيح ولكنهم لا يعون معنى ما يحملون كما أنهم بضعفهم وذلتهم دليل على عظمة الكنيسة وانتصارها وكان موقف الكنيسة يتمثل فيما يلي أن تكون يهوديا جريمة ولكنها جريمة ليس بإمكان مسيحي أن ينزل بصاحبها العقاب لأن الأمر متروك للرب وقد اعتبرت الكنيسة نفسها إسرائيل الحقيقية واعتبر المسيحيون أنفسهم شعب الرب وكانت الكنيسة ترى نفسها أيضا إسرائيل الروحية مقابل إسرائيل الجسدية وهي اليهودية وقد تطورت صورة اليهود في الوجدان المسيحي 
فكان يرمز لهم بعيسو مقابل يعقوب المسيحي وبقابيل الذي قتل أخاه هابيل وأصبح كذلك قاتل المسيح كما ساعدت الشعائر الدينية اليهودية المتمثلة في صلاة الجماعة وقوانين الطعام والزواج على زيادة عزلة اليهود ولأن النظام الإقطاعي في الغرب كان نظاما مسيحيا يستند إلى شرعية مسيحية ويتطلب يمين الولاء كشرط أساسي للانتماء إليه فقد وجد أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أنفسهم خارج كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية المشروعة وكانت هذه الظروف سببا ونتيجة في آن واحد لتحولهم إلى جماعة وظيفية وسيطة تقوم بأعمال التجارة ثم الربا وربما كان هذا الوضع هو الذي شكل موقف أعضاء المجتمع منهم فكان ينظر إليهم من أعلى باعتبارهم أداة يمكن استخدامها أو استدالها إن دعت الحاجة كما كان ينظر إليهم من أسفل باعتبارهم وحوشا لا بد من ضربها فهم الأداة الواضحة لاستغلال الجماهير التي لم يكن بوسعها فهم آليات الاستغلال والقمع وتاريخ أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي وكذلك العداء لهم هو في معظمه تاريخ اليهود كجماعات وظيفية وسيطة تؤدي وظيفتها إلى أن تظهر قوى أخرى تحل محلها في المجتمع ممثلة في طبقة وسطى قوية أو جهاز إداري مركزي كما أن صعود أو هبوط الجماعة اليهودية هو في جوهره تاريخ صعود أو هبوط الجماعة الوظيفية الوسيطة فحينما كان اليهود عبيد بلاط كانت شرائح من الطبقات الحاكمة تستفيد من الخدمات التي يؤدونها وبالتالي كان اليهود يمنحون المواثيق التي تضمن لهم الحماية وتعطيهم المزايا التي تجعل منهم أفرادا يتمتعون بمستوى معيشي أعلى من مستوى معظم طبقات المجتمع الأخرى وكما قال أبراهام ليون فإن وضع اليهود لم يتوقف عن التحسن منذ انهيار الإمبراطورية الرومانية عام 476 وبعد الانتصار الكامل للمسيحيين حتى القرن الثاني عشر ويمكن القول بأن النخبة الحاكمة بكل فئاتها من الإمبراطور والكنيسة والأمراء والشريحة العليا من الأرستقراطية وكبار رجال الدين تقف إلى جانب أعضاء الجماعات اليهودية لا ضدهم وكانت هذه النخبة تحمي أعضاء الجماعات بسبب نفعهم لها وترى الهجوم عليهم إخلالا بهيبة النظام وتعويقا لمساره وكانت المواثيق التي يحصل عليها أعضاء الجماعات اليهودية تزيد بطبيعة الحال من حدة الغضب الشعبي ومن ثم فيمكن النظر إلى الهجوم على اليهود باعتباره ضربا من الثورات الشعبية ولهذا نجد أن أعداء اليهود يأتون أساسا من الشريحة الدنيا من رجال الدين وصغار التجار في المدن والحرفيين ولكن قولنا أن هذه الهجمات هي ثورة شعبية لا يخلع عليها صفة إيجابية ونحن لا نرى أنها عمل مقبول أو شرعي وإنما نقول إن هذه الهجمات تحركها جماهير تتصور أن اليهودي هو المستغل الحقيقي وقد ظل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب في هذا الوضع حتى حروب الفرنجة في القرن الثاني عشر حيث بدأت الحياة الاقتصادية في أوروبا في الانتعاش وظهرت قوى مسيحية محلية قادرة على أن تحل محل اليهود كتجار دوليين ومحليين فاتجه اليهود إلى الاتجار بالربا وتحولوا بالتالي من جماعات وسيطة إلى جماعات وسيطة عميلة وزادت غربتهم في المجتمعات التي وجدوا فيها وقد تزامنت هذه العملية مع تطور فكري آخر وهو ظهور عقيدة التحول أي الإيمان بتحول القربان من الخبز والخمر المقدس إلى لحم ودم المسيح وأصبح التناول طقسا دينيا تحيطه هالة من الأساطير وقد ساهمت هذه الطقوس في ظهور تهمة الدم وتهمة تدنيس خبز القربان وهي أساطير ساعد على انتشارها احتراف اليهود الربا خصوصا وأن العمليات التجارية والمالية كانت تؤدي إلى تزايد الثروة دون بذل الجهود على عكس الفلاح الذي كان يبذل جهدا بدنيا ملحوظا وبالتالي كانت هذه العمليات التجارية والمالية ينظر إليها كعمليات سحرية من قبل ضحايا أعمال الربا 
ومن قبل أعضاء المجتمع الزراعي الذين يكدحون ساعات طويلة ليحصلوا على قوت يومهم وفي هذه الفترة أصدرت المجامع اللترانية مجموعة من القرارات أدت إلى ازدياد عزلة اليهود مثل تحريم الاشتغال بالربا على المسيحيين وضرورة أن يرتدي اليهود شعرة مميزة وبدأت تظهر في هذه الفترة صورة سلبية عن اليهود وهي في أغلبها أنماط إدراكية عنصرية تتواتر في معظم المجتمعات وترددها كل جماعة بشرية عن الآخرين فاليهود يشبهون الشيطان أو لهم رائحة مميزة هي ما يسمى رائحة اليهود وهي خلاف رائحة القداسة ومع القرن الثالث عشر حيث كانت قد ظهرت بيوتات المال الإيطالية التي كانت أكثر كفاءة في الاطلاع بمهنة التجارة الدولية بدأت ظاهرة طرد اليهود من إنجلترا وفرنسا وغيرهما من البلاد وفي القرن الرابع عشر بدأ اتهام اليهود بأنهم يسممون الآبار وكانت العروض المسرحية المسماة آلام المسيح والتي كانت من أكثر الأشكال الفنية الشعبية شيوعا تؤكد قسوة اليهود على المسيح وخيانتهم له الأمر الذي كان يعمق كره اليهود في الوجدان الشعبي وكان كثير من اليهود المتنصرين يساهمون في التهييج ضد أعضاء الجماعات اليهودية ويعرفون القيادات المسيحية بما جاء في التلمود من هجوم شرس على المسيح والمسيحية وبعض عادات اليهود الأخرى التي تهدف إلى عزلهم عن مجتمع الآخرين وكانت تقام مناظرات بين اليهود والمسيحيين حتى يثبت كل طرف قوة حججه الدينية وغني عن القول أن الطرف اليهودي لم يكن حرا تماما في مثل هذه المناظرات وأنه كان يضطر إلى التعبير عن وجهة نظره بطريقة أكثر حذرا وعادة ما كانت تنتهي هذه المناظرات بانتصار الطرف المسيحي وإصدار الأوامر بإحراق التلمود وربما طرد أعضاء الجماعات اليهودية وقد استمرت النخبة الحاكمة في حماية اليهود كما استمرت الثورة الشعبية ضدهم وبخاصة في صفوف أعضاء الطبقة الوسطى الند الحقيقي للجماعات الوظيفية الوسيطة والمنافس على القطاع الاقتصادي ويلاحظ أنه أثناء حروب الفرنجة التي اكتسبت بعدا شعبيا وهو ما جعلها مستقلة عن الطبقات الحاكمة كانت القوات غير النظامية هي التي ترتكب المذابح ضد اليهود وفي المدن الحرة في ألمانيا وغيرها من البلاد كان الهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية يبدأ بإسقاط الأقلية الثرية الحاكمة ثم تحل محلها نخبة جديدة ذات جذور شعبية ويعقب ذلك عمليات طرد وذبح اليهود وقد انسحب معظم يهود أوروبا إلى بولندا حيث لا توجد طبقة وسطى قوية كما تم طردهم من إسبانيا بعد أن استكمل المسيحيون استرداد إسبانيا من المسلمين بعدة شهور إذ اطلعت الدولة الجديدة بوظائف الجماعة الوظيفية الوسيطة وأرادت أن تؤمن نفسها ضد العناصر الغريبة من المسلمين واليهود ولهذا استمرت في ملاحقة من كانت تتصور أنهم مسلمون أو يهود متخفون ومع نهاية العصور الوسطى كانت كلمة يهودي مرادفة في كثير من اللغات الأوروبية لكلمة تاجر أو مرابي ولكلمات أخرى مثل بخيل أو غشاش وهي الصورة الإدراكية التي ستتبلور في عصر النهضة على يد شكسبير في شخصية شيلوك وشهد عصر الإصلاح الديني في القرن السادس عشر تسر الاحتكار الديني الكاثوليكي وتزايد التعددية وبشكل عام يلاحظ أن البروتستانتية بتأكيدها أن الخلاص يتم خارج الكنيسة تؤكد على أهمية الكتاب المقدس الذي يضم العهد القديم الأمر الذي يعني نظريا تزايد التعاطف مع اليهود أهل الكتاب ومع هذا يلاحظ أن البروتستانتية اللوثرية اتجهت اتجاها معاديا لليهود على عكس الكالفنية وفي محاولة تفسير ذلك يقال إن الكالفنية أكدت المسؤولية الشخصية للمؤمن وذهبت إلى أن ثمرة الفعل الاجتماعي قد لا تكون هي سبيل الخلاص ولكنها تشكل قرينة مهمة عليه 
وهذا على عكس اللوثرية التي أكدت أن الخلاص من خلال الإيمان الأمر الذي كان يعني رفض المسؤولية المدنية أو الخلاص من خلال الأعمال ومن ثم فهناك استعداد لتقبل اليهود والحكم عليهم لا من خلال ما يؤمنون به وإنما من خلال أفعالهم وثروتهم فهم كعناصر تجارية نشطة يحققون الشروط اللازمة لتقبلهم على عكس اللوثريين الذين يركزون على الدوافع وقد لعب اليهود المتنصرون في هذه الفترة دورا كبيرا في بلورة الأطروحات الغربية الأساسية المتصلة باليهود واليهودية كما ساهموا في صياغة صورة اليهودي في الوجدان الغربي ويلاحظ أن هذه الفترة شهدت بداية العقيدة الألفية أو الاسترجاعية التي تتحدث عن رؤية الخلاص وعودة المسيح وهي رؤية ترتبط بعودة اليهود إلى أرض الميعاد ومن ثم تظهر صورة اليهودي كعنصر لا جذور له يمكن نقله من مكان إلى مكان وهذه الصورة هي الصياغة البروتستانتية لفكرة الشعب الشاهد الكاثوليكية والتي تحولت فيما بعد إلى صورة الشعب العضوي المنبوذ ويظهر اليهود كعنصر استيطاني وكجواسيس يمكن نقلهم وتحريكهم والاستفادة منهم وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كما شهدت هذه الفترة ظهور الجيتوات في إيطاليا وفي بعض مدن وسط أوروبا الأمر الذي كان يعني تراجع أعضاء الجماعات اليهودية وانكماش دورهم في المجتمع ولكن هذه الفترة شهدت أيضا بداية ظهور يهود الأرندا في بولندا واطلاع اليهود فيها بدور مهم في الاقتصاد التجاري وقد حصل اليهود على العديد من المزايا التي جعلت مستواهم المعيشي يفوق كثيرا مستوى أعضاء الطبقة الوسطى البولندية بل وصغار النبلاء وفي عام 1648 اندلعت ثورة شيميلينكي وهي ثورة شعبية فلاحية شاملة ضد الحكم الإقطاعي البولندي الكاثوليكي الذي كان يمثله العنصر التجاري الوسيط اليهودي في وسط فلاحي أوكراني أرثوذكسي فكان هذا الوضع وضعا تاريخيا يتسم بالتلاقي الكامل بين العداء الطبقي من جهة والعزلة الاجتماعية والثقافية والدينية والعرقية من جهة أخرى وهو الوضع الأمثل للانفجارات العنصرية وقد اكتسحت الثورة في طريقها الجيوب البولندية واليهودية وفي الأدبيات الصهيونية يقرن شيميلينكي بهتلر مع أن الأول زعيم ثورة شعبية فلاحية له تمثال في كييف باعتباره قائدا للثورة والآخر زعيم نظام شمولي قام بعملية إمبريالية عنصرية وفي القرن السابع عشر ظهر يهود البلاط في وسط أوروبا حيث قدموا الخدمات التجارية والمالية للدول التي ينتمون إليها وحصلوا على مزايا عديدة كما قاموا بحماية أعضاء الجماعات اليهودية وبدأ استيطان اليهود السفارد في هولندا وفي بعض المدن في كل من فرنسا ووسط أوروبا وكان هؤلاء يتمتعون بحقوق ومزايا لا يتمتع بها كثير من أعضاء الطبقات الأخرى كما أنهم كانوا يتحدثون باسم أعضاء الجماعة اليهودية لدى الحاكم ويقومون بدور الوسيط بينه وبين الجماعة وكذلك بعملية المقايضة معه بحيث يحصل أعضاء الجماعة على المزيد من المزايا نظير تقديم المزيد من الخدمات أو تثبيت ما حصلوا عليه من مواثيق نظير الاستمرار في الاطلاع بدورهم ويمكن القول بأنه مع ظهور يهود البلاط ويهود الأرندا واستيطان السفارد في أوروبا تنتهي العصور الوسطى ويبدأ العصر الحديث بكل مظاهره الجديدة أما وضع اليهود في العالم الإسلامي فلا يمكن القول كما يدعي البعض بأنه كان عصرا ذهبيا واحدا طويلا وإن كان من الممكن أن نقول إن العالم الإسلامي لم تظهر فيه نظرة شاملة تضع اليهودية في مركز أحداث الخلاص باعتباره الشيطان قاتل الرب كما أن العالم الإسلامي يتسم بوجود عدد هائل من الأقليات العرقية والإثنية التي تفرض عليه قبول التعددية وهي تعددية اعترف بها الإسلام وقننها في مفهوم أهل الذمة الذي حدد لأعضاء الأقليات مكانهم وواجباتهم وحقوقهم 
كما أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يتحولوا جميعا إلى جماعات وظيفية وسيطة بل كانوا ممثلين في معظم النشاطات الاقتصادية والمهيمنة فكان منهم الأطباء والوزراء والمترجمون والتجار والحرفيون وحتى حينما اطلعوا أحيانا ببعض وظائف الجماعة الوظيفية الوسيطة واكتسبوا خصائصها فإن هذا الدور لم يكن مقصورا عليهم إذ كانت هناك جماعات اثنية ودينية أخرى تشارك في نشاطهم الوظيفي كما كان بين هؤلاء المسلمون كما أن عدد الجماعات اليهودية في العالم العربي ظل صغيرا للغاية بالنسبة إلى عدد السكان ولكل هذه العناصر المركبة نجد أن عداء اليهود في العالم الإسلامي لم يكن بالحدة نفسها التي كان عليها في العالم الغربي الوسيط كما أنه ظل في معظم الأحيان كامنا في نفس بعض أعضاء الأغلبية وداخل بعض القطعات